ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಈಶಾನ ಸರ್ವಿದ್ಯಾಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಕ್ಷೇಮದಾಯಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಅನುಸಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿದು ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಮಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ಸಿವಿಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೂಪ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಲಾಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಈಗ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಲಾಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಗೋಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮಗೆ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತದ್ದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಜ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಮೆಸೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೀವನಗಳು ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರು ಅನ
ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲಜ್ಞಾನವೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರದವರಾಗ್ಬೋದು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವಧೂತುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನಾಸ್ಟ್ರೋಡಮಸ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರು ಹೌದು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಓ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವೇ ನಾಶವಾಗ್ತೀವಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕಾಲಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಭಯ ತಂದ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿವನಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೂರ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಂತಿದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲಗ್ನಾಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗ